Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang penyebab utama kutukan yang disebabkan dari orang yang memiliki otoritas dan ada relasi dengan kita. Maksudnya apa ya? Jadi gini, orang tersebut punya wewenang karena suatu hubungan. Contoh antara orang tua dan anak, guru dan murid, antara bos dan karyawan, dan lain sebagainya. Jadi orang tua punya otoritas terhadap anak-anaknya, guru punya otoritas terhadap muridnya, bos punya otoritas terhadap karyawannya. Sekarang karena hubungan otoritas, kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh orang-orang tersebut kepada mereka yang berada di bawah otoritas nggak menampik bahwa itu punya kekuatan supranatural khusus. Entah itu kata-kata berkat atau kata-kata kutukan Mungkin ada di antara kalian yang mengutuk anak kalian Atau kalian sebagai anak pernah dikutuk oleh orang tua kalian Contoh ya, kayak kamu pernah bilang kamu itu anak gak berguna, gak becus Lihat aja nih, kamu gak akan sukses Misal, sekarang kamu udah usia 40 atau 50 tahun Bahkan kamu masih berjuang dengan perkataan yang diucapkan oleh ayah atau ibu kamu saat kamu masih anak-anak atau remaja Atau ada contoh kasus nih, anak usia 15 tahun Jadi dia tuh punya jerawat dan setiap pagi dan malam selalu e, ngolesin wajahnya itu pakai obat jerawat Dia itu masih diantar sekolah sama ayahnya setiap hari Karena ayahnya juga sekalian e, berangkat kerja Pas suatu saat udah kesiangan dan buru-buru, anaknya ini masuk lagi ke kamar karena lupa ngolesin wajahnya itu pakai obat jerawat. Lalu ayahnya ini tuh jadi kesel dan marah dan ayahnya itu mungkin tanpa sadar ataupun sadar bilang e, kamu tuh nggak akan bisa ngilangin jerawat kamu seumur hidup kamu akan punya jerawat itu. Akhirnya apa? Setelah 15 tahun kemudian Dia udah menikah dan punya anak Yang terjadi adalah Dia masih berjuang melawan jerawatnya Kenapa? Karena sebuah kutukan Atau kata-kata negatif dari ayahnya Sekarang aku ambil contoh lain Dari seorang guru terhadap muridnya Jadi ada seorang anak Yang secara akademik Memang sulit untuk menangkap Suatu pelajaran dengan mudah dan cepat dibanding dengan anak-anak yang lain walaupun seharusnya hal ini nggak pernah diucapkan oleh sang guru tapi pada kenyataannya ada guru yang bukannya mendukung anak tersebut tapi malah menjatuhkan dengan ucapannya jadi guru itu bilang kamu mah otaknya cetek ya lemot banget mikirnya Akhirnya setelah lebih dari 20 tahun dia masih berjuang melawan pernyataan dari gurunya tersebut. Kenapa hal ini bisa termanifestasi atas hidup orang yang menerima kutukan tersebut? Karena ada otoritas di balik pernyataan itu dan itu membuat pernyataan tersebut menjadi kuat. Selain itu pastinya ada unsur setan di balik itu semua. Kok bisa ya? Oke, sekarang kita lihat di Yakobus 3 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat yang ke-15 itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Oke, jadi bisa dilihat bahwa sang ayah dan sang guru hanya mementingkan dirinya sendiri. Ayah yang jengkel dan marah karena udah telat, akhirnya berucap kata-kata yang buruk atau negatif ke anaknya. Sedangkan guru tadi juga merasa ada anak muridnya yang memperlambat dia mengajar karena anak ini nggak mudah untuk menangkap suatu materi. Atau bisa dibilang lemot oleh gurunya Jadi seperti menghambat gurunya ini mengajar Karena anak-anak yang lain itu sudah mengerti Sedangkan anaknya ini tuh sangat lambat dalam memahaminya 
Jadi yang mau aku tekankan di sini adalah jika kamu pernah mendapatkan seperti kata-kata kutukan entah itu dari ayah atau ibu kamu, bos di tempat kerja kamu atau guru kamu, intinya orang-orang yang memiliki otoritas di atas kamu dan kamu masih menyimpan kata-kata itu di dalam hati dan pikiran kamu, maka kamu harus membatalkan dan menghancurkan kata-kata itu. Setiap ingat kata-kata itu, kamu jadi marah, sedih, kesel Yang pastinya perasaan kamu berkecamuk Bahkan kamu mengiyakan kata-kata mereka Mungkin benar ya dulu, dulu aku bilang emang aku ini bego Aku ini nggak becus, aku ini lemot Atau aduh bos gue bener nih emang dasar gue kerja nggak pernah becus Dan akhirnya itulah yang terjadi di hidup kamu. Karena iblis mengerjakan kata-kata kutukan itu menjadi kenyataan di diri kamu. Jadi jika kamu merasa hal ini relate dengan kamu, maka kamu harus membatalkan apa yang pernah diucapkan mereka ke diri kamu. Jika kamu ingat kata-kata tersebut, kamu bisa tulis di kertas. Misal ya, aku pernah dibilang bodoh oleh ayahku, aku pernah dibilang nggak berguna oleh bosku, dan lain-lain. Kalau kamu lupa, kamu bisa tulis di kata negatif apapun yang pernah uh, dilontarkan orang lain terhadap kamu. Lalu kamu pegang kertas itu dan bilang, dengan otoritas yang Tuhan berikan kepadaku, maka saat ini aku menyatakan bahwa kata-kata yang pernah diucapkan kepadaku, Kamu bisa baca kertas kamu Dan kamu sebutin itu semua Jadi aku batalkan Aku hancurkan dan aku bakar oleh api Tuhan Tidak berlaku lagi atas hidupku Perkataan mereka Tidak berkuasa lagi atasku Di dalam nama Tuhan Yesus Aku telah menjadi pribadi yang baru Saat ini Dan selamanya Amin Kemudian kamu bakar kertas itu sebagai tanda profetik bahwa di alam roh kata-kata kutuk tersebut juga sudah terbakar. Dan walaupun kamu masih teringat kata-kata itu, maka hal itu nggak akan mengintimidasi kamu lagi. Aku pun juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi aku mau berbagi pengalaman ini juga sama kamu. Oke, okay, di video selanjutnya aku mau bahas penyebab utama kutukan di mana kutukan itu dilakukan oleh diri sendiri. Dan kalau kamu yang belum nonton, sebelumnya aku udah bahas tentang penyebab utama berkat dan penyebab utama kutukan. Di penyebab utama kutukan itu aku bahas ada tujuh penyebab. Kamu bisa nonton mungkin setelah ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel Darwinda Krisandi. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat, dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.